നമസ്കാരം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തുറക്കുകയാണ് അറിവിന്റെ വിസ്മയിച്ചപ്പുമായി ഐക്യു മാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ തികച്ചും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയിലേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഭൂപടം അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ക്യാപിറ്റൽസ് ആണ് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ക്യാപിറ്റൽസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തലസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഭൂപടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്ന ഒരു കൊച്ചു കഥയുണ്ട് ആ കഥ വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കഥ അതായത് ഒരു അധ്യാപകൻ ആ അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അധ്യാപകൻ പുറത്തേക്ക് പോയി അധ്യാപകൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു കുട്ടി മാത്രം ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചുവരിൽ തൂക്കിയിരുന്നൊരു ഭൂപടം ഒരു കമ്പി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുത്ത് ആ ഭൂപടത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അധ്യാപകർ ദേഷ്യം വന്നു അധ്യാപകനോട് തന്നെ ആ ഭൂപടം തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ആ ആണിയിൽ തന്നെ തൂക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനിട്ടുകൊണ്ട് അധ്യാപകൻ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും പതിവ് പോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഭൂപടം എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അധ്യാപകൻ ദേഷ്യം വന്നു അധ്യാപകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ആ ഭൂപടം കയ്യിലെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ പിച്ച് ചീന്തി നുറുങ്ങ് പീസുകളാക്കി താഴെ കരഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ചോദ്യമിട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും അധ്യാപകൻ പുറത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ കുട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് മനോഹരമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകൻ ഇത് കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി അധ്യാപകൻ ആ ചേർ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ചോദിച്ചു നിനക്കിത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു ഈ അക്ഷാംശ രേഖകളും രേഖാംശ രേഖകളും രാജ്യങ്ങളും തലസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം ഒരുപോലെ മനോഹരമായി കൃത്യമായി ഒട്ടിച്ചു വെക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടി അധ്യാപകനെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിച്ചു നോക്കി ചോദിച്ചു അക്ഷാംശ രേഖകളോ രേഖാംശ രേഖകളോ തലസ്ഥാനമോ എനിക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ ഭൂപടത്തിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള വൈറ്റ് പോർഷനിൽ മനോഹരമായ ഒരാളുടെ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സാർ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചു രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഞാൻ വരച്ചു അപ്പോൾ സാറ് വീണ്ടും അത് അവിടെ തൂക്കി അതിനുശേഷം ഞാൻ വന്ന് വരച്ച സമയത്ത് സാറിൻ്റെ ദേഷ്യം വന്നതെല്ലാം കൂടി ചീന്തി എറിഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുടെ കണ്ണും മൂക്കും ചെവിയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അധ്യാപകർ ഈ ഭൂപടം എടുത്തു ഒരു ഭാഗത്ത് ഭൂപടം മറുഭാഗത്ത് ഒരാളുടെ ചിത്രം ഒരു ഭാഗത്ത് ഭൂപടം മറുഭാഗത്ത് ഒരാളുടെ ചിത്രം ആ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞേ നീ എന്നെ ഇന്നൊരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു എപ്പോൾ പിച്ചി ചീന്തി എറിയപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ലോകമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായോ എപ്പോൾ നമ്മൾ പിച്ചി ചീന്തി എറിയപ്പെട്ട ഒരാളെ വീണ്ടും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒരു പുതിയ ലോകമാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്രമാത്രം മനുഷ്യ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി മാനവ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ഉത്തരം പറയാം സോ ും വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാനല്ല നേരെ മറിച്ച് സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും വകയില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അലഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഓർക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയെങ്കിലും ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് മഹത്തരം അല്ലേ അതാ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് വട വോട്ട് യു സാർ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കറ കരയുവാൻ അൻപതിനായിരം പേരുണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കറയാൻ
ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ മനോഭാവത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം നമ്മളൊരു ചരമ പേജ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്രത്തിൻ്റെ ചരമ പേജുകളിൽ എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ അപൂർവം ചില ആളുകൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകം മുഴുവൻ കരയുന്നു അപൂർവം ചില ആളുകൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപൂർവം ചില ആളുകൾ ആശുപത്രിയിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലാവുന്ന സമയത്ത് ലോകം മുഴുവൻ തേങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപൂർവം ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ കുടിയേറാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മാത്രമാണ് അവർ നടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ അവരുടെ കാൽപാദങ്ങൾ പതിച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മോൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ നല്ലതാണ് മരിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ മരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മരിക്കുന്ന കാലത്ത് മോനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മോന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ലോകം മോന് വേണ്ടി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് 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 തിങ്കിങ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നല്ല കയ്യിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊരു ഫു റൈറ്റ് ടു ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു രണ്ട് നേരത്തേക്കുള്ള ആഹാരം പോലും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിക്കൊരു മാറ്റം വേണം അപ്പം എന്നാലാവുന്ന ഇത് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യും പിന്നെ ഈ പൂവർട്ടി അത് നമ്മളെങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റണം നമ്മുടെ വർക്ക് ഫോഴ്സിന് കൂടുതൽ കൂടണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ വികസിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മളെന്നല്ല ഞാൻ പറയും നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഹോട്ടലിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കാറില്ല നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ടേബിളിൻ്റെ താഴേക്ക് അറിയാതൊരു വറ്റ് വീണെങ്കിൽ ഞാനത് എടുത്തിടും അതിനകത്തേക്ക് ഇടും എന്നിട്ടത് കഴിക്കും ഒരു വറ്റ് പോലും പുറത്ത് പോവാതെ കഴിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഖത്തറിലേക്ക് പോയി റാസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെരാറ്റൻ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷെരാറ്റൻ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു ഷോ ഷോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ ക്രൗഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ കമ്പനിയിലെ ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നത് അവിടെ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ ഫുഡ് കൗണ്ടറാണ് കാരണം റാസ് ഗ്യാസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് പല രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട് ജപ്പാൻ്റെ ഫുഡുണ്ട് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ ഫുഡുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഫുഡുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ഫുഡുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡുകൾ ഇന്ത്യയുടെ ഫുഡുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡുകൾ ഓരോ കൗണ്ടറായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിനകത്തേക്ക് ഒരു ലോറി വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ലോറിയിലേക്ക് ഫുഡെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ലോറി മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ഫുഡാണ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഫുഡാണ് ചില കൗണ്ടറുകളിൽ ഫുഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല തൊട്ടിട്ട് പോലുമില്ല ഫുഡ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു കടൽക്കരയിൽ കൊണ്ടുപോയി വലിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് അടച്ച് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫുഡിന് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എത്രയോ ആളുകൾ എത്രയോ കുട്ടികൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്രെഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കരയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട പാഠവും ഇതാണ് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് ഹോട്ടലിൽ കയറി ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം പറയുക അത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക അല്ലാതെ അനാവശ്യമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന സ്വഭാവം തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റണം മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ചോദ്യത്തേക്ക് കടന്നു പോവാം ആദ്യം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് വരെയുള്ള മാർക്ക് നോക്കാം സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ദി മാർക്സ് ടീം എ ഫൈവ് ടെൻ മാർക്സ് ടീം ബി ഫോർ ടെൻ മാർക്സ് ട
ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്വാസമൊക്കെ എടുത്ത് മനോഹരമായി റിലാക്സ് ചെയ്ത് സിമ്പിളായിട്ട് നിന്നോളൂ ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട കൂളാണ് മാർക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മാർക്കിൻ്റെ സമ്മാനമെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി പോവുക ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഒന്ന് കടന്നു പോവാം ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം ചോദ്യം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ടീം എ യോടാണ് എ റെഡിയാണല്ലോ ചോദ്യം ചോദിക്കാമല്ലോ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനം ഏത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ സ്ഥലത്താനം തലസ്ഥാനം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഓക്കെ ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നാവ് കാബൂൾ കാബൂളാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് ആൻസർ ക്യൂബിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് റൈറ്റ് ആണോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള കാര്യം സോ യുവർ ആൻസർ റൈറ്റ് ഓർ നോട്ട് അമ്പത് മാർക്കാണ് ഒരൊറ്റ തലസ്ഥാനത്തിൽ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിംബാബെ സിംബാബെയുടെ തലസ്ഥാനം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഹരാരെ ഹരാരെ All right. Zimbabwe is the name of the Harare. And we will check it now. And we will check it now. Perfect. Congratulations. This uh, Harare is the name of the Harare. It's the name of Salisbury. Salisbury is a metropolitan city. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനത്തേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ വാച്ച് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ചോദ്യം ഇതാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഹിയർ ഇറ്റാനഗർ ഏതാ പറഞ്ഞ ഇറ്റാനഗർ 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 ആണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്വരയിലാണ് അല്ലെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ താഴ്വരയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ യാത്ര നടത്തുന്ന സമയത്ത് മനോഹരമായ ഈ ഇറ്റാനഗറിൽ പോയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചോദ്യം ഇതെന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ ഇറ്റാനഗർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അമ്പത് മാർക്ക് വീതം കിട്ടി നിങ്ങൾ നൂറ്റി അൻപത് മാർക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് കൂടി കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആഞ്ഞ് പിടിച്ചോളൂ ചോദ്യം നമ്മൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ തല സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് സംസ്ഥാനം ഇതാണ് ജാർഖണ്ഡ് ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നാവ് റാഞ്ചി റാഞ്ചി ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആവുന്നതിന് മുമ്പാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റാഞ്ചി എന്നുള്ളത് റാഞ്ചി ശരിക്കും തടാകങ്ങളുടെ നഗരമാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ റാഞ്ചിയിൽ ഒരുപാട് കൽക്കരി ഖനികളുണ്ട് പക്ഷേ ചോദ്യം ഇതാണ് റാഞ്ചി എന്ന് പറയും ജാർഖണ്ഡിലാണ് പക്ഷേ ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനം റാഞ്ചിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹിയർ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഹാർട്ടി കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്നത് ബി ടീമിലേക്കാണ് വരുന്നത് ബി ടീമിന് ഇതുപോലെ തന്നെ നാല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് 
രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നാഷണൽ ലെവലിലുമാണ് അതായത് ലോക രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ് ചോദ്യം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ലോക രാജ്യം ഇതാണ് ഹങ്കറി ഓക്കെ ചോദ്യം വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ ഹങ്കറിയുടെ തലസ്ഥാനം ഏത് ഹങ്കറിയുടെ തലസ്ഥാനം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം Your time starts now. Budapest. Budapest. Hungary is the first place of Budapest. Okay. Shari Ano, we will talk about the answer. Let's go to the cube. Perfect. Congratulations. We will go to the next country. We will go to the next country. We will go to the next country. രാജ്യം ഇതാണ് കംബോഡിയ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു കംബോഡിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏത് കംബോഡിയ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് അപ്പോൾ ബി ടീം അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു നോം പെയിൻ പെർഫെക്റ്റ് നോം പെയിൻ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് വെരി നൈസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നാവ് കവരത്തി കവരത്തി ഓക്കെ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കവരത്തിയാണ് എന്നാണ് വളരെ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ആൻസർ ക്യൂബിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് കൂടി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കൂടി നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഭാരതത്തിലെ ഒരു സംസ്ഥാനം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിയർ മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നാവ് ഭോപ്പാൽ ഭോപ്പാൽ ഒരു കാലത്ത് ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം അല്ലേ നമ്മളൊരു വലിയ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിനെ കുറിച്ച് അതിജീവിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മധ്യപ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥല മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഭോപ്പാലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് ആൻസർ ക്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സോ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അതായത് കംബോഡിയയുടെ തലസ്ഥാനം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അൻപത് പ്ലസ് അൻപത് പ്ലസ് അൻപത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ഓക്കെ ചോദ്യം വരുന്നത് ടീം സിയിലേക്കാണ് ടീം സി നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യമാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ കൂടാതെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നാവ് കൈറോ കൈറോ ഓക്കെ ചോദ്യം ചെറിയ ചെറിയ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആൻസർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമാണ് കാര്യം ഓക്കെ കൈറോ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ ക്യൂബിലേക്ക് പോവാം ഇറ്റ്സ് ഹിയർ കൈറോ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ കൈറോ വിജയ് എന്നാണ് അർത്ഥം വിജയിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം കൈറോ എന്നുള്ളത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പട്ടണമാണ് കൈറോ അതുപോലെ തന്നെ നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണ് കൈറോ ഉള്ളത് ഓക്കെ ആളായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ചോദ്യം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള രാജ്യം ഇതാണ് കാനഡ കാനഡയുടെ തലസ്ഥാനം ഏത് കാനഡയുടെ തലസ്ഥാനം ഏത് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർസ് നാവ് ഒട്ടാവ ഒട്ടാവ ഓക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം 
ആൻസർ ക്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ആൻസർ ക്യൂബിലേക്ക് ഒട്ടാവ കാനഡ ഒരു തലസ്ഥാനം വാച്ച് ഇറ്റ് കൈറോ നൈൽ നദിയുടെ തീരത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒട്ടാവ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഒട്ടാവ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് അല്ല ഒട്ടാവ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഒട്ടാവ അതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടാവ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഭാരതത്തിലെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സംസ്ഥാനം ഇതാണ് മേഘാലയ മേഘാലയാണ് തലസ്ഥാനം സോറി സംസ്ഥാനം വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു മേഘാലയയുടെ തലസ്ഥാനം ഏത് എന്നതാണ് ചോദ്യം യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് ഷില്ലോ ഷിലോ ഷിലോ ഓക്കെ ലർസി ലർസി ഓക്കെ മേഘാലയയുടെ തലസ്ഥാനം ഈ മേഘാലയ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ മലയാളിയായിട്ട് ഒരാൾ ഗവർണറായിട്ടിരുന്നിരുന്നു അറിയാമോ ആരാന്നുള്ളത് ഇതൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ തലസ്ഥാനം വക്കം പുരുഷോത്തമനൊന്നും അല്ല മേഘാലയയുടെ അല്ല വി വി ഗിരി അല്ല അല്ല എം എം ജേക്കബ് എം എം ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എം എം ജേക്കബ് പെട്ടെന്നാണ് പുള്ളി എം എം ജേക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ പണ്ട് മേഘാലയയിൽ ഇന്ത്യ യാത്ര നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഷോക്ക് പോയി അപ്പോൾ അന്ന് എം എം ജേക്കബ് സാറായിരുന്നു ഗവർണർ മേഘാലയയിൽ അന്ന് വലിയ ഇഷ്യൂ ഉള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ കടത്തി വിടുന്ന സമയത്ത് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യ ദിവസം ഷോ നടത്തി രണ്ട് ദിവസമായിരുന്നു ഷോ അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മുടെ ഈ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഒന്നും കാണിക്കും മനോഹരമാണ് കേട്ടോ മേഘാലയ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടി ഷില്ലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമാണ് നമ്മൾ വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോലെ പോലെ പോലെയാണ് അവിടെ ആളുകളുടെ മുഖവും അവിടുത്തെ ആചാര രീതിയും എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലാണ് തോന്നില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഷോ നടത്തി ഷോ നടത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഷോ അന്ന് ഫോണൊന്നുമില്ല മൊബൈൽ ഫോണൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു എസ് ടി ഡി ബൂത്തിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബൂത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കുറേ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബൂത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പടവും ഇലൂഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ചോദിച്ചു വൈ യു ദിസ് നെയിം ഇലൂഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ആർ പെർഫോമിങ് ഇന്ത്യൻ മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ അറിയുന്നൊരു കത്തിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പദം ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടർത്തി മാറ്റി ഇങ്ങനെ കീറി മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു വി ആർ നോട്ട് ബ്ലഡി ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ് പറയുന്നത് തീവ്രവാദികളാണ് വിഘടനവാദികളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മേഘാലയ പക്ഷേ കാണാൻ സുന്ദരമാണ് അതിമനോഹരമാണ് മേഘാലയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഓക്കെ ഇനി അല്ല മേഘാലയ നല്ല ഷില്ലോങ് എന്ന് പറയുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് സംസ്ഥാനം ഇതാണ് ഒഡീഷ ഒഡീഷയുടെ തലസ്ഥാനം ഏത് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർസ് നാ ഭുവനേശ്വർ ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷയുടെ തലസ്ഥാനം ഭുവനേശ്വർ ഓക്കെ നോക്കാം ഒഡീഷ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ പേരാണ് അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ എന്തായിരുന്നു പേര് ഒറീസ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ഒഡീഷ എന്നുള്ളതാണ് പേര് ഓക്കെ ഭുവനേശ്വർ ഒരുപാട് മലയാളികളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഭുവനേശ്വർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് യു ഗോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് വെരി ഗുഡ് നിങ്ങളൊന്ന് പരസ്പരം ഒന്ന് ചേർത്തൊക്കെ പിടിച്ച് സന്തോഷിക്കുക അതല്ലേ വേണ്ടത് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടാഷ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ചോദ്യം ടീം ഡിയോഡാണ് ഓർക്കുക രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓക്കെ ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഇതാണ് എത്യോപ്യ ചോദ്യം എത്യോപ്യയുടെ തലസ്ഥാനം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം യു ആർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് സർ ആഡിസ് അബാബ ആഡിസ് അബാബ 
ആഡിസ് അബാബ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ആഡിസ് അബാബ എന്നാണ് യഥാർത്ഥ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ബട്ട് ആഡിസ് അബ് ആഡിസ് അബാബ എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ ക്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോവാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ചോദ്യം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള രാജ്യം ഇതാണ് രാജ്യം ഇതാണ് ഡെൻമാർക്ക് ഡെൻമാർക്കിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് കോപ്പൻ ഹാഗ് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ മാജിക് കാണിച്ചു തരാം മാജിക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ്സ് എ മാത്ത് മാജിക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ യു തിങ്ക് വൺ നമ്പർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടെൻ എനി നമ്പർ പ്ലീസ് ദാറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ചാണ് ദാറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഓക്കെ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് നമ്പർ വിത്ത് ടു യു ഗോട്ട് അനദർ നമ്പർ ഓക്കെ നൗ യു ഹാവ് ടു ആഡ് എയ്റ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്പർ നൗ യു ഗോട്ട് എ ന്യൂ നമ്പർ ഓക്കെ എട്ട് അതിനോട് കൂട്ടിയ സമയത്ത് പുതിയൊരു നമ്പർ കിട്ടി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്പറിൻ്റെ നേർ പകുതി കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നേർ പകുതി ഓക്കെ പകുതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിനകത്ത് നിന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച നമ്പറുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച നമ്പർ ആ നമ്പറിന് മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യാ ഗഡിറ്റ്സ് ഓക്കെ നൗ യു ഗോട്ട് എ ന്യൂ നമ്പർ ഓക്കെ പ്രേക്ഷകരോട് കൂടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു നമ്പർ വിചാരിക്കാം ഒന്നിനും പത്തിനും ഇടയിലുള്ളൊരു നമ്പർ ആ നമ്പർ വിചാരിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നൗ യു ഗോട്ട് എ ന്യൂ നമ്പർ യു ഹാവ് ടു ആഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കൂട്ടാം അതിനുശേഷം ഇപ്പം കിട്ടിയ നമ്പറിൻ്റെ നേർ പകുതി എടുക്കാം ആ പകുതി എടുത്തതിൽ നിന്നും ആദ്യം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യാം നൗ യു ഗോട്ട് എ നമ്പർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഓക്കെ ആ നമ്പറിന് അതായത് ഒന്നിന് എ രണ്ടിന് ബി മൂന്നിന് സി നാലിന് ഡി അഞ്ചിന് ഇ ആറിന് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം എഫ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഒരു നമ്പറുകൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആൽഫബെറ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെടുക്കാം ന യു ഗോട്ട് എൻ ആൽഫബെറ്റ് ഓക്കെ ആ ആൽഫബെറ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു രാജ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം ന യു ഗോട്ട് എ കൺട്രി ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ആൽഫബെറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ആൽഫബെറ്റ് കൂടി എടുക്കാം തൊട്ടടുത്ത ആൽഫബെറ്റ് ആ ആൽഫബെറ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു മൃഗത്ത് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ആ മൃഗത്തിൻ്റെ നിറം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മൃഗമുണ്ട് ഒരു നിറമുണ്ട് ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഐ ആം ടെലിങ് ദാറ്റ് തിങ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത് എ ബ്ലാക്ക് എലിഫൻറ്റ് ഇൻ ഡെൻമാർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ നിന്റെ കള്ളത്തരം ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഡെൻമാർക്ക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഡി ഡെൻമാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഇ ആയിരിക്കും ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൃഗം വിചാരിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എലിഫൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കളർ കളർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും സോ ബ്ലാക്ക് എലിഫൻറ്റ് ഇൻ ഡെൻമാർക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ മറ്റേത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ മറ്റേ എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോഴും ആൻസർ നാലായിരിക്കും ഗഡിറ്റ് ഓക്കെ പുണോമ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിലുള്ളത് ജീവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ തീവ്രവാദികളാണ് ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പടവെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാരതത്തിന് എതിർത്തുകൊണ്ട് പടവെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കൊണോമ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന ആളുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന കണ്ണിലാളുകളുടെ പേര് കൊത്തിച്ചു വെച്ച പോലെ ഭാരതത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേരെഴുതി വെച്ച് കല്ലിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എല്ലാവരും പൂജിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു രാജ്യം ഇതാണ് തെലങ്കാന തെലങ്കാനയുടെ തലസ്ഥാനം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ചിരിച
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉഗാണ്ടയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോകാൻ തയ്യാറാണോ ഉഗാണ്ടയിൽ തയ്യാറാണോ നൈൽ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അതായത് ഒരു വലിയ തടാകം ഒരു വലിയ തടാകം ആ തടാകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നദി ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒഴുകി തുടങ്ങുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊരു കാഴ്ചയാണ് അവിടെ ഉഗാണ്ടയിൽ ഒരു വലിയ കാഴ്ചയാണ് ആളുകൾ വലിക്കുന്ന റിക്ഷാ വണ്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് കൽക്കത്തയിലാണ് ആളുകൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന റിക്ഷാ വണ്ടികൾ കൽക്കത്തയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാണുന്ന കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം ആളുകളൊക്കെ മുറുക്കി തൊപ്പി ചുമരുകളിലൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സാംസ്കാരികമായിട്ട് ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തത് ടീം ഹെച്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത് രാജ്യം ഇതാണ് സിമ്പിൾ വെരി സിമ്പിൾ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് എന്നുള്ള ചോദ്യം യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നാ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് വായിക്കുന്ന മാജിക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് കാന്യു കമോഹ്യ പ്ലീസ് മോളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഈ ഗ്ലോബ് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം മോൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ തരുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടത് ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക് എ ഡയറി ഓഫ് യങ് ഗേൾ ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക് വായിച്ചിട്ടില്ലേത് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം കൊണ്ടാവാം പക്ഷേ പല വേദികളിലും ഇത് മുഴുവൻ സക്സ് ആവാറില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം കൊണ്ടാവാം ഇറ്റ്സ് എ സക്സ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഇന്ദ്രജാലങ്ങളുണ്ട് കഥകളുണ്ട് കാത്തിരിക്കാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം